Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo video. ¿Están listos para preparar el mejor o uno de mis mejores salames del canal? Ante todo, les quiero recomendar que si es la primera vez que van a ser embutidos, primero hagan y miren este video que es un salame un poquito más sencillo. Este salame no es para principiantes, es un poquito más delicado de lo normal. ¿eh? Es importante que en el video no adelanten ninguna parte, porque todo lo que digo en el video es muy muy importante para la elaboración. Este salame es riquísimo, es una mezcla entre chorizo colorado y longaniza calabresa, espectacular. Este video es bastante largo porque enseño varias cosas a la vez. La primera es cómo hacer este exquisito manjar. La segunda es cómo humarlo. Y la tercera son tres métodos de maduración y el tiempo. Por favor, si les gusta este video, denle like, suscríbanse al canal, aprieten la campanita. Y si me quieren seguir en Instagram, mi dirección es cocinando-con-matías. Así que sin más... Presten atención, disfruten este video, hagan chacinados en su casa y vamos al paso a paso. Arrancamos. Tenemos 800 gramos de carne picada de cerdo, preferentemente paleta o jamón. Tenemos 400 gramos de tocino, esta grasita está perfecta. Y tenemos 800 gramos de también paleta. Pero esta está en trozos. ¿eh? Ahora vamos a picar el tocino y estos pedazos de cerdo en cuadraditos muy muy chiquitos. ¿eh? Ya cortamos todo el cerdo en unos cuadraditos así. Así tiene que estar todo, más o menos, ¿no? tampoco vamos a medirlo. Y lo vamos a mezclar con el cerdo que ya está molido con la máquina. Carne picada y carne cortada a cuchillo. ¿Qué va a pasar con esto? Le vamos a encontrar al salame dos texturas distintas y va a quedar espectacular. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tocino. Lo vamos a cortar en cuadraditos chiquitos igual que el otro. Ahí cortamos todo el tocino. Tampoco lo midan, ¿eh? es más o menos. Y vamos a agregarlo también adentro de la carne cortada a cuchillo. Y la carne picada con máquina. ¿eh? Ahora le vamos a poner los condimentos. ¿eh? Así que por favor tomen nota y presten mucha, pero mucha atención. Vamos a agregarle una cucharada sopera de azúcar. 65 gramos de sal. 10 gramos de pimienta negra así, machacada, pero que igual queden algunos granitos enteros. ¿eh? Adentro. 10 gramos de pimienta blanca, 30 gramos de pimentón, dulce, ahumado, picante, el que más le guste, 5 gramos de nuez moscada, esto es optativo, si no le quiere poner, no le pongan, ¿eh? 5 gramos de ají molido, 10 gramos de semillas de anís, y por último 10 gramos de semillas de hinojo, ¿eh? Adentro también. Vamos con el líquido. A 120 mililitros de whisky vamos a echarle dos dientes de ajo pelado y 2 gramos de salitre. A procesar. Ahora con un filtro vamos a poner todo el líquido ahí. Y esto lo descartamos. Y ahora sí, con las manos bien limpias vamos a empezar a amasar bien, bien, bien la carne. ¿eh? Tiene que quedar pegajosa. Vamos a estar amasando aproximadamente 10 minutitos. ¿eh? Ya se siente un olorcito espectacular. ¿eh? Van 5 minutos. Todavía le falta. ¿eh? Pero ya va tomando un colorcito impresionante. ¿eh? Muy bien, señores. Estuvimos dándole 10 minutos. Ya cuando la masa está bien, bien pegajosa, miren ahí, más o menos ahí, está lista para embutir. ¿eh? También está la otra que yo siempre lo digo en mis videos, 
levantan, si tarda en caer, también está, ¿ven? Ahí cayó. Está perfecta esta masa, lista para embutir. Para embutir yo tengo una embutidora de 5 kilos, está muy buena, porque hago bastante, salames y chorizo. Pero si no llegan a tener la embutidora, lo pueden hacer con una manga de repostería, que lo vi en algún video, o lo pueden hacer con un embudo y un, y un palito. Es bastante fácil. La cuestión es animarse a hacer estos embutidos. ¿eh? Vamos con las tripas. Acá tenemos las tripas calibre 50. Vienen con un poquito de sal. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar más o menos 7 tiras de aproximadamente 35 centímetros. Y son más o menos 6, 7 tiras. La cortamos ahí y la ponemos en remojo con agua natural. ¿eh? Y ahí la dejamos 10-15 minutos en remojo ¿eh? para que se hidraten bien. Vamos a poner la tripa calibre 50 ahí. Ya está bien hidratada. La punta yo no la ato porque sale aire. Ahí va saliendo. Ahí apretamos y empezamos a hacer un poquito de resistencia. Porque tiene que quedar bastante, bastante firme. Acuérdense en que es un salame, no es un chorizo. ¿eh? Y acá dejamos un poquito. Ahí. Y apretamos. Perfecto. Miren lo que es esta maravilla. Así vamos a hacer todas. Ahí va el segundo. El tercero. Y el cuarto. Salieron cuatro. Bueno señores, al final me salieron cuatro grandes y este salame bebé. Y ahora vamos a proceder a atarlos. El atado es muy muy fácil. Esto no es profesional, es como lo ato yo, ¿eh? Yo lo ato así. Ahí, le damos un nudito ahí, otro nudito ahí. Perfecto. Siempre dejamos bastante tripa acá, ¿eh? Porque si no, se zafa. Vamos a cortar y vamos a hacer lo mismo de este lado. Esto se lo dejamos largo y nos vamos hacia el medio. Empezamos a apretar. Con cuidado que no se rompa la tripa. Y una vez que está bien tenso de este lado y bien tenso de este, vamos a darle una vuelta. Siempre con mucho cuidado. ¿eh? Vamos a darle ahí. Perfecto. Nos vamos a ir al medio de acá. La vamos a atar. Ahí. Y nos vamos al otro extremo de vuelta. Siempre dejen un lacito para colgarlo. ¿eh? Ahí estaría mi atado. Vamos con los otros. Ya están todos atados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una aguja y vamos a empezar a pincharlos. Pongan el dedo ahí, más o menos que entre 5 milímetros y hace de tope. Ahí, ¿ven? Perfecto. Así toda la superficie ¿eh? de los dos lados y si hay un globito pinchan en el globito y el aire se va si no llegan a pinchar la tripa no va a copiar el madurado va a seguir habiendo oxígeno adentro del salame y se puede llegar a pudrir ¿eh? este proceso es muy muy importante muchos agujeritos de un lado lo damos vuelta y del otro Saqué un ejemplo, por lo general las burbujitas son más chiquitas, pero este como es el último, este tiene mucho oxígeno. Entonces miren lo que hace la aguja. Pim, apretamos ahí, hacemos así y ya no hay más oxígeno. Lo mismo acá, miren cómo enseguida se va el oxígeno. Miren esto, ahí, ven cómo copia la carne, perfecto, hacen así. Y así van sacando todo, todo el oxígeno. ¿eh? Ahí está nuestra producción. Yo me hice este cajón con un poquito, con algunos, algunos ganchitos ahí. 
para colgarlo y esto lo vamos a dejar un día en la heladera para que la carne se estabilice ¿eh? ahí estamos adentro de la heladera para los que no son de Argentina la heladera es la parte del refrigerador que no congela ¿eh? bueno su señora los va a matar pero lamentablemente va a tener que estar así durante un día puede estar colgado en la puerta de la ladera si quieren también ¿eh? pero cuanto más tranquilito mejor chao huevotes pasaron 24 horas y los salames ya están equilibrados lo que vamos a hacer ahora lo vamos a sacar de la heladera y lo vamos a dejar dos horas a temperatura ambiente ¿eh? mientras los salames van tomando temperatura ambiente yo les voy a pasar a explicar cómo vamos a ahumarlos yo me hice un ahumador ahora le voy a pasar a mostrar eh, le voy a mostrar también el tipo de madera que uso y cuál es el método lo único que tienen que tener en cuenta con este método que la temperatura de ambiente no puede pasar los 20 grados mi método es un ahumado en frío pero como es bien bien rústico siempre aumenta un poco la temperatura aumenta 8 grados a veces 10 depende cómo agarra la viruta así que tengan en cuenta eso este ahumado no puede pasar los 30 grados centígrados o sea que si la temperatura ambiente está a 20 grados ustedes tienen que usar un termómetro algo así bien y tienen que medir que la temperatura de adentro de la caja no supere los 30 grados si supera los 30 grados ya la proteína de la carne se empieza a desregular y podemos tener problemas ¿eh? vamos con la madera y el ahumador ¿Qué tenemos acá tenemos quebracho colorado y quebracho blanco puede ser espinillo también ¿eh? esto es la mezcla que yo hago esta es la viruta que uso yo ven agarro una de estas mechas devastadoras empiezo a hacer agujeritos acá así y saco esta viruta muchos dicen que el quebracho colorado no sirve porque tiene mucha resina la verdad yo lo probé anda muy muy bien le deja un muy buen sabor mezclado con el quebracho blanco o el espinillo ¿no? el quebracho colorado no se prende fuego directamente se hace carbón así que va a ayudar a que la viruta no tenga tanta combustión ¿eh? por eso lo uso vamos con el ahumador acá tenemos el ahumador es muy muy rústico es una caja de cartón acá le hice un agujero y le puse cinta para ver si hay humo cuando lo prendamos acá lo mismo es una caja bastante grande entra perfectamente el cajoncito de manzana que armé para colgar los salames acá tenemos una separación que le puse papel aluminio acá iría el brasero que es lo que tira humo mi brasero es una lata de cerveza con agujeritos ahí la corté obviamente esta caja está dada vuelta iría así en esta parte iría el brasero y acá irían los alames ¿eh? no sé si les quedó claro es algo muy rústico si ustedes tienen algo mejor para ahumar háganlo como ustedes quieran esto es una opción para alguien que no quiere gastar plata ¿eh? vamos a rellenar el brasero gente si me viene siguiendo bien si les gusta como les explico pónganle like a este video suscríbanse al canal aprieten la campanita y si me quieren seguir en instagram mi dirección es cocinando guión bajo con matías es muy importante que hagan eso así este canal sigue creciendo muchísimas gracias seguimos con el paso a paso ahí lo rellenamos no tiene que estar al tope déjenle más o menos cuatro deditos cuando pasen las dos horas para que los chorizos tomen la temperatura ambiente vamos a prenderlo con un carbón pasaron dos horas vamos a prender 
la hornalla y vamos a poner dos o tres carboncitos ahí, no muy grandes, ¿eh? no sé si ven ahí perfecto, y vamos a ponerlo en la hornalla para que se prendan bien tiene que estar bien bien prendidos ¿eh? vamos a apagar la hornalla vemos que ahí está bien bien prendido y vamos a echar solamente uno para ver qué pasa ahí el resto vamos a separarlo por acá por acá y lo vamos a mantener ahí ahí no sé si ven el humito perfecto ahí arrancó lo vamos a colocar más o menos donde debería ir y vamos a presentarlo ven ahí no corremos un poquito más y ahí va me olvidé decirles acá también le hice una puertita para cerrada va a entrar menos oxígeno abierta va a entrar más oxígeno ahí lo vemos dejamos un poquito abierto para que prenda bien bien la viruta y seguimos ahí estamos viendo el interior todavía el humo no llegó pero en cualquier momento van a ver todo blanquito acá ¿eh? ahí hay bastante humo y acá tenemos una muy buena cantidad de humo no sé si ven ahí miren la cantidad de humo que hay el termómetro marca 20 grados está perfecto y así lo vamos a dejar hasta que toda la ceniza se consuma cada tanto se dan una vuelta para ver que la temperatura no supere los 30 grados ¿eh? miren no se movió un pelo y tenemos una muy buena cantidad de humo ¿eh? ahí se está humando ¿Qué vamos a hacer ahora una vez que la viruta se consuma toda lo que vamos a hacer lo vamos a dejar mínimo 12 horas adentro de la caja ¿Por qué? porque el ambiente que hay adentro de la caja está ahumado entonces el sabor se va a concentrar más todavía miren lo que es el humo que hay acá en esta ventanita está el brasero acá están los salames miren el humo que hay impresionante casi ni se ven ¿eh? están ahí la temperatura anda en los 25 grados más o menos así que está perfecto ¿eh? pasaron 12 horas vamos a sacar el termómetro y vamos a ver cómo quedaron nuestros salames acá tenemos lo que era la viruta totalmente consumido y acá están nuestros salames miren cómo cambió el color ¿eh? acá está ya el salame ahumado lo que vamos a hacer ahora con nuestra producción con los salames es lo siguiente nosotros en este momento en argentina estamos entrando a la primavera ¿Qué significa eso? Que la temperatura de este lugar, Buenos Aires, ronda entre los 14 y los 24 grados. Eso es ideal para dejar a los salames a temperatura ambiente. El ambiente donde lo van a dejar puede ser el lavadero, un lugar fresco que no supere los 20 o 24 grados. Eso es muy muy importante. Y obviamente tiene que estar libres de insectos, no tiene que haber ni moscas, ni hormigas, ni nada por el estilo, porque se los van a morfar. Si este no es el caso de ustedes, lo pueden poner en la heladera. Y si tienen una cava, también lo pueden poner en la cava. Los salames van a estar en la heladera a temperatura ambiente o en la cava durante 7 días. En 7 días nos volvemos a ver. Pasó una semana, miren cómo ya el honguito empezó a trabajar no hay problema qué vamos a hacer ahora lo vamos a ahumar de vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace siete días ¿eh? vamos a ahumarlo abrimos acá un poquito al principio y a esperar que se llene de humo esto de vuelta che. 
Vamos a dejarlo acá 24 horas. Una vez que se apaga la viruta, no lo saquen. Déjenlo por 24 horas. Pasaron 24 horas. Vamos a sacarlo del ahumador. Hermoso, hermoso color. Bien, bien ahumado. Ustedes lo van a ver así y van a decir, este salame ya está para comer. Pero no, adentro le falta maduración. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahí están los salames. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dejar tres semanas más a temperatura ambiente. Si no, superan los 24 grados. ¿eh? Si ustedes están eh, en un clima que la temperatura es mayor a 23, 24 grados, lo pueden madurar en la heladera. Yo voy a madurar dos en la heladera, dos en la cava y los demás los voy a dejar a temperatura ambiente. Así van a tener los tres tipos de maduración. Nos vemos dentro de tres semanas. Y acá están los salames. Este fue madurado al aire libre. Miren cómo está. Las temperaturas no pasaron de los 16 grados. Este, que está un poco más brillante, se maduró en la cava. Largó un poquito más de aceitito. Este no largó nada de aceite. Este largó un poquito de aceite. No está emplumado tampoco. Y este, estos dos, fueron madurados en la heladera. Y este sí tiene un pequeño emplumado, muy muy chiquito. No sé si se aprecia ahí. Muy chiquito. Y tiene por ahí otro color. Tiene un color un poquito más opaco. Ahora para conservarlo lo pueden poner en la heladera colgado o en la cava. Ya a la intemperie yo no lo recomiendo porque se puede secar demasiado. Bueno, vamos a probar y vamos a ver cómo quedaron. Muy bien gente, vamos a pelarlo. Esto es muy fácil. Cortamos ahí, le damos ahí y miren cómo se va despegando solita la piel. ¿eh? Miren lo que es esto. Hacemos así y empezamos a estirar. Muy bien, miren lo fácil que sale la tripita. ¿eh? Y este sería el colorcito ideal. Se me está haciendo agua la boca. <ríe> Miren lo que es la diferencia entre la carne molida y la carne cortada a cuchillo. Se los voy a acercar bien para que vean. Esto es lo que queríamos buscar. Esto es una cosa impresionante. Mientras estaba cortando salía un olorcito ahumado increíble. Vamos a morfarlo ya. Muy bien. Miren lo que es esto. Impresionante. Y este es el quesito que hago en mi canal. Está ahí. Un quesito muy muy rico. ¿eh? Bueno, vamos a probar. Aprovecho. Mm. Impresionante. El mejor salame que probé en mi vida. No es porque lo haya hecho yo, ¿no? Impresionante, chicos. Video muy largo. Otra cosa que me olvidé de decirle es que este salame hay veces que se empluma, que se llena de honguitos como este que ven acá. Completamente normal. Queda rico, queda espectacular. Depende de la humedad de cada país, depende del clima, depende un montón de cosas si sale o no sale el hongo. De las dos formas queda riquísimo. Así que háganlo en sus casas y nos vemos en el próximo video. Acá les dejo los dos cuadritos y para suscribirse. Nos vemos.